Dear students, in this module, we are going to talk about a very important aspect that often confuses us in the theory building process, which is the difference between correlation and causation. Causation is when one variable directly affects another variable. For example, variable A is directly leading to have an effect that is produced as variable B. If A exists, then B exists. If A does not exist, then B doesn't exist. Correlation is when two variables are related to each other, but one does not necessarily cause the other variable. It does not mean that if two variables are simultaneously coexisting, they must have the causal relationship between each other. So, criteria for establishing the causation must be the temporal priority that one variable must precede the other variable. And correlation, both variables must exist simultaneously. And ruling out of alternative explanations, it means that it doesn't mean that if two variables are coexisting simultaneously, there would not be the possibility that any other variable can have an effect on the relationship of these two variables. Asan lafso mein correlation or causation jo hain, wo ek dusre ko reflect nahi karte hain, balke causation ka matlab ye hai ke do variables ka aapas mein brahiras taluk hai. Misal ke taur pe, agar ek variable jisko hum a ka naam dete hain, तो वो नेसेसरीली बी को कॉज करेगा ए की वजह से जो है वो बी है ए है तो बी है अगर ए नहीं होगा तो बी एग्जिस्ट नहीं कर सकता कोरिलेशन के अंदर ए और बी जो है एक ही वक्त में एग्जिस्ट तो कर सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए की वजह से बी एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है कि ये जो बी वेरिएबल है ये किसी सी की वजह से एग्जिस्ट कर रहा हो ये जस्ट कोइंसिडेंस हो कि शायद बाय चांस दो वेरिएबल्स जो हैं वो एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन कोरिलेशन अमूमन कंफ्यूजिंग होता है हम कोरिलेशन को कॉजेशन समझ बैठते हैं फिर इसमें स्पूरियस कोरिलेशंस होते हैं जैसे दो वेरिएबल्स जब हमें ये लग रहा होता है कि शायद ये इंटर रिलेटेड हैं इनका आपस में कोई कनेक्शन है लेकिन वो रिलेशनशिप असल में किसी थर्ड वेरिएबल या सी वेरिएबल की वजह से हो रहा होता है तो ऐसे वेरिएबल्स को स्पूरियस वेरिएबल कहते हैं जिनको रिसर्च के अंदर कंट्रोल करना जरूरी होता है इसी वजह से हम उनको कंट्रोल वेरिएबल्स भी कहते हैं सो बोथ कॉजेशन एंड कोरिलेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग द थीरीज इन सोशियोलॉजी एग्जाम्पल्स हम अगर देखें तो इस्टेब्लिशिंग द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम हमें लगता है कि पॉवर्टी का गुरबत का जो है वो क्राइम रेट के साथ ताल्लुक है जैसे हम ये हाइपोथिस लें कि गरीब लोग जो हैं वो ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं या गुरबत की वजह से लोग जो हैं वो क्राइम कमिट करते हैं तो क्या ये एक डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप हो सकता है कि नेसेसरली गुरबत ही जो है वो क्राइम का सबब बनती है इसी को हम कोरिलेशन के तौर पर देख सकते हैं कि बिटवीन द एज एंड पोलिटिकल पार्टिसिपेशन के डिफरेंट एजेस के लोग जो हैं वो कैसे उनका वोटिंग बिहेवियर किस तरह का होता है तो ये कोरिलेशन हो सकते हैं पिछली मिसाल को हम इस तरह से वाजे कर लेते हैं कि अगर हम गुरबत का पॉवर्टी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप देखना चाहें तो हमें ये लगेगा कि शायद कुछ स्पोरियस वेरिएबल्स हैं जो इन दोनों के बीच में भी इंटरवीन कर सकते हैं हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो, हो सकता है कि एजुकेशन हो हो सकता है कि जियोग्राफिक लोकेलिटी या लोकेशन हो कि एक ऐसे जियोग्राफिक एरिया के अंदर रहने वाले लोग जहाँ पे ऑलरेडी क्राइम रेट ज़्यादा है वहाँ से लोग जो है वो क्राइम कमिट कर रहे हैं और वो एरिया जो है वो गेटो हो यानी गरीब लोगों का इलाका हो जहाँ पे ऑलरेडी गरीब लोग रह रहे हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है हमारा इस्टेब्लिश हो सके कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल कॉज हो रहा है बहुत से स्पोरियस वेरिएबल्स होते हैं जिनको रिसर्च में कंट्रोल करना ज़रूरी होता है 